Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Hồ sơ bổ nhiệm của hàng loạt giới chức cao cấp Việt Nam bị làm giả. Theo thông tin từ nguồn tin giấu tên đăng tải trên OFA, một chuyên án lớn đã được khẩn cấp thành lập với đánh dấu tối mật, tiết lộ sự làm giả hồ sơ bổ nhiệm hàng loạt giới chức lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam. Với nhiều dấu hiệu chạy chức, chuyên án này đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm trong thời gian qua của các giới chức cấp cao. Trong danh sách các giới chức bị điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đứng đầu đã bị kết án 14 năm tù về tội nhận hối lộ trong đại án chuyến bay giải cứu. Tiếp theo là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu trưởng Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan. Danh sách này được chia thành hai phần. Một là những giới chức đã khẳng định tội trạng. Phần hai là những kẻ chưa bị lộ diện. Lời khai của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và các cựu giới chức khác tại phiên tòa xét xử đã làm nổi bật sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Hàng trăm điều tra viên được biết đến với cái tên cứu vọ được đưa ra để xem xét lại hồ sơ bổ nhiệm và làm rõ quá trình tuyển chọn giới chức. Qua đó, một đầu dây của mạng lưới đã được phát hiện rơi vào tầm ngắm của điều tra viên. Ngoài ra, lời khai của cựu giới chức đã mở ra một phương pháp mới trong giáo dục pháp luật cho giới chức lãnh đạo. Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương quyết định thực hiện một lớp nguy cơ đi tù, giúp các ứng viên hiểu rõ quy trình từ bắt giữ, điều tra, kết tội đến xét xử. Nghị quyết này nhằm bảo đảm tất cả các giới chức đều thượng tôn pháp luật và giảm thiểu việc chạy chức và chạy quyền. Sài Gòn cho lắp camera để bảo vệ 6 tấn hồ sơ của vụ án Vạn Thịnh Phát. Vào ngày 10 tháng Giêng, tránh văn phòng của Tòa án Nhân dân Sài Gòn là Phạm Ngọc Duy cho biết là Tòa đã thụ lý vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đồng Phạm liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt hơn 12.4 tỷ Mỹ Kim của Ngân hàng SCB và các hành vi liên quan. Hồ sơ tài liệu của vụ án này đặc biệt là lớn, tức là khoảng 6 tấn, gồm có gần 2.500 tập tài liệu, được đóng trong 104 thùng với khoảng chừng 1 triệu bút lục, được bố trí tại phòng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp và nghiên cứu. Để bảo đảm an toàn, tòa phải lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, gắn nhiều camera an ninh để phục vụ cho phiên xử thì tòa cũng lên kế hoạch chuẩn bị về nhân sự và công tác an ninh. Bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can khác đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về nhiều tội danh như là đưa hối lộ, vi phạm quy định ngân hàng, tham mô tài sản. Sở hữu 91.5% cổ phần của SCB, bà Lan bị cáo buộc rút tiền một cách lạm dụng quyền lực, gây tổn thất lớn cho hành cho ngân hàng. Hành động này kéo dài từ 2011 đến 2022 với hơn 2.500 khoản vay và tổng số tiền lên đến là 43.96 tỷ Mỹ Kim. Nhà chức trách xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo nhân viên ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt để nhằm cắt đứt dòng tiền. Đồng thời, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, thì bà đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn thanh tra. Xã hội đen đốt tàu tấn công ngư phủ tranh giành ngư trường biển Tây Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ra thông báo khẩn gửi các bộ ngành trung ương về tình hình rối ren trên biển Tây Cà Mau. Theo đó, các nhóm xã hội đen đã sử dụng vũ lực để chiếm giữ ngư trường và biển để cho thuê. Bản báo cáo của ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau, đã chỉ ra sự xuất hiện của các nhóm này, sẵn sàng sử dụng hung khí để tranh giành ngư trường. Trước đây, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra giữa những người làm nghề lưới kéo và nghề ốc bẫy mực, nhưng đã có sự thỏa thuận về ngư trường giữa hai nghề này. Tình trạng ngư trường bị chiếm giữ trái phép cùng với mâu thuẫn giữa các đội tàu ốc bảy mực đã dẫn đến nhiều vụ tấn công nhau bằng tàu cá, bom xăng và chai lọ chứa xăng. Đã có hơn một chục vụ tấn công như thế gây thiệt hại lớn cho tàu cá và ngư phủ. Một trường hợp đáng chú ý là vào ngày 3 tháng Giêng, tàu cá của ông Trương Hoài Phong bị nhóm người đi trên vỏ lãi tấn công bằng bom xăng. Dù may mắn thoát nạn, tài sản trên tàu bị cháy và chìm xuống biển với tổng thiệt hại khoảng 110.000 Mỹ Kim. Nhóm người thực hiện các vụ tấn công này được cho là tranh giành ngư trường. Người dân kể lại rằng ngư trường nào được chiếm sẽ được cho thuê với giá từ vài triệu đồng đến vài tỷ đồng, tùy theo diện tích. Tình hình này đòi hỏi sự can thiệp quyết liệt từ các cơ quan hữu trách để bảo vệ an toàn và quyền lợi của ngư dân trên biển Tây Cà Mau. Nhân dịp cuối năm, khi nhu cầu di chuyển tăng đột biến, nhiều đối tượng lợi dụng thời cơ này để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, bán vé tàu và vé máy bay thông qua các trang mạng giả mạo. Không ít người dân đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò như thế này. Với những chiêu thức tinh vi, nhiều người mua vé đã bị lừa đảo khi nhận vé giả sau khi họ đã chuyển khoản. Dù đã cảnh báo và thực hiện thanh toán một phần trước, nhưng mà nạn nhân vẫn bị mất một số tiền lớn. Có trường hợp đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển
các cách thức mà các đối tượng này lừa đảo sử dụng là tạo ra lập tạo lập ra fanpage giả mạo, đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng. Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo còn giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Ngay sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng xấu đã lập tức chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết của các tài khoản đã sử dụng liên lạc với nạn nhân. Nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng hàng không nên có chiết khấu cao, giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra những mức giá hấp dẫn khiến cho nhiều người bị mắc bẫy. Cơ quan an toàn thông tin khuyến cáo, khi có nhu cầu mua vé máy bay, người dân nên trực tiếp đặt vé qua những trang mạng chính của các hãng hàng không hoặc là gọi trực tiếp đến tổng đài nếu như họ không thành thạo về việc đặt vé qua mạng. Đề nghị cấm bán cổ vật ra nước ngoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đang đề nghị sửa đổi luật di sản văn hóa để cấm bán di vật và cổ vật ra nước ngoài. Dự thảo quy định rằng di vật và cổ vật thuộc sở hữu tư nhân chỉ được chuyển nhượng, cho tặng và kế thừa trong nước, không được phép bán ra nước ngoài. Đề nghị này được đưa ra sau những thông tin về việc cổ vật của Việt Nam liên tục xuất hiện trong các phiên đấu giá quốc tế. Hiện tại, Bộ Tư pháp đang kiểm tra hồ sơ của dự án luật di sản văn hóa sửa đổi với quy định cụ thể hóa về việc quản lý di vật và cổ vật. Theo đó, chính phủ sẽ thống nhất quản lý hoạt động chuyển nhượng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và tạo điều kiện cho việc chuyển về nước các hiện vật có giá trị. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự và các pháp luật liên quan khi chuyển nhượng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Chính phủ sẽ được ưu tiên sở hữu thông qua quá trình chuyển nhượng nhằm bảo vệ di sản văn hóa và ngăn chặn hiện tượng mất mát và buôn bán trái phép. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao việc chuyển giao ấn hoàng đế chi bảo của vua minh mạng từ Pháp về Việt Nam nhằm bảo vệ và giữ gìn di sản quốc gia. Dự kiến dự án luật di sản văn hóa sửa đổi sẽ được trình quốc hội vào tháng 10 năm 2024 nhằm tối ưu quản lý và bảo tồn di vật cổ vật của Việt Nam. Một cửa hàng ở quận Bình Thạnh trưng bán nhiều loại hoa kiềng mạ vàng 24 carat để chơi tiết nguyên đán với giá bán đến cả triệu đô. Theo ghi nhận của VN Express vào ngày hôm qua, một cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh của Bình Thạnh đang trưng bày nhiều loại cây kiềng như là mai, đào, bồ đề vân vân, được làm bằng hợp kim đồng mạ vàng 24 carat để bán cho giới đại gia Việt Nam chơi Tết. Nổi bật ở tại cửa hàng là cây bồ đề nặng gần 1.2 tấn, cao 3.6 m, chưa có tính đế, có tán cây rộng 3.9 m gồm có 26 cành chính, 447 cành phụ, 4.600 lá. Uốn lượn xung quanh thân cây được ghép từ các khối hợp kim đồng. Bên cạnh gốc cây còn có tượng Phật cao hơn 1 mét, được làm bằng chất liệu và mạ vàng sáng bóng. Giá được chủ giao bán lên đến là 1 triệu Mỹ Kim. Cạnh cây bồ đề là hai cây mai bằng đồng, mạ vàng 24 cara, có dán rồng và dáng trực, tức là góc trái. Mỗi cây mai cao 3 mét, phần tán rộng khoảng chừng 2.7 mét, có 4.000 bông và nụ, nặng trung bình 600 kg, tính cả phần đế, có giá khoảng 123.000 Mỹ Kim cho mỗi cây. Tết có mai thì không thể thiếu đào, ở tại cửa hàng cũng có một số cây hoa đào được thiết kế theo dáng truyền thống của miền Bắc và theo phong thủy về số thứ tự của cành, chi và nhánh. Cây đào cao 2,6 m, rộng 1,6 m, trên cây khoảng 1.600 hoa và nụ. Hơn 500 lá, nặng 164 kg, được định giá là hơn 53.000 Mỹ Kim. Chủ doanh nghiệp sản xuất cho biết cây bồ đề mạ vàng nêu trên được sản xuất ở tại xưởng ở Bình Dương trong nửa năm, là điểm nhấn cho Tết Nguyên đán giáp thìn, bởi bồ đề là loài cây tượng trưng cho Phật giáo, nhằm mang đến sự bình yên và thanh tịnh. VinFast giới thiệu mẫu concept bán tải điện ở Mỹ Tại sự kiện CES 2024, triển lãm điện tử tiêu dùng đang diễn ra ở Las Vegas, VinFast đã ra mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới VF Wild, xe bán tải đầu tiên của hãng xe Việt. VF Wild thuộc phân khúc xe bán tải cỡ trung, có chiều dài tổng thể 5.324mm và chiều rộng 1.997mm. Thiết kế gọn gàng của xe sẽ được tối ưu không gian nhờ khoang chứa có thể mở rộng linh hoạt thông qua tính năng gập tự động của kính chắn gió và hàng ghế sau, giúp tăng chiều dài khoang chứa từ 1524 lên đến 2438mm. Đây cũng là kích thước dài nhất trong số những mẫu xe cùng phân khúc giúp người dùng có được không gian rộng rãi. Mẫu xe concept VF Wild cũng được tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh và gương chiếu hậu điện tử giúp cải thiện tính khí động học của xe. Thiết kế của VF Wild là sản phẩm của sự hợp tác giữa VinFast và công ty thiết kế Gomitev của Australia, lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc áo choàng của siêu anh hùng bay trong gió. Cũng tại sự kiện này, VinFast cũng công bố ra mắt toàn cầu mẫu xe điện mới nhất VF3, mẫu mini SUV mang tới giải pháp di chuyển nội đô xanh và thông minh ở phân khúc giá dễ tiếp nhận dành cho mọi người. 
VinFast VF3 có kích thước các chiều dài rộng cao lần lượt là 3190 x 1679 và 1622 mm cùng phạm vi di chuyển cho mỗi lần charge lên đến 2100 km. VF3 được trang bị các tính năng và hệ thống giải trí đa dạng. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình 10 inches tích hợp Android Auto và Apple CarPlay giúp cả người lái và các hành khách. Hàng ghế sâu có thể gập xuống hoàn toàn để tăng diện tích khoang chứa tổng 550 lít. Một chiếc xe hơi suýt lao xuống sông, hành khách phải đập cửa kính để thoát ra ngoài. Sau va chạm với xe bồn trộn bê tông và xe hơi 4 chỗ, một chiếc xe hơi chở khoảng 15 hành khách đã suýt lao xuống sông Kiên Giang ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào sáng ngày hôm nay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe khách chuyên vào tuyến Huế – Hải Phòng chạy trên quốc lộ số 10. Khi tới xã Tự Tân thì đâm vào chuôi đuôi của xe bồn và một chiếc xe 4 chỗ. Sau đó thì lao về phía sông Kiến Giang. May mắn là hàng rào bên sông đã giữ chiếc xe ở lại. Vào thời điểm tai nạn, trời mưa và sương mù, trên xe có khoảng 15 hành khách. Nhiều người đã phải tự đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài. Số khác được nhân viên trung tâm cứu hộ gần đó trợ giúp. Tại hiện trường, một phần bánh trước của chiếc xe khách trồi ra sông Kiến Giang. Kính và gương chiếu hậu đã bị vỡ. Chiếc xe bồn và chiếc xe bốn chỗ cũng đã bị hư hỏng nhẹ. Xưởng chế tác rồng khổng lồ ở Sài Gòn. Một tháng trước Tết Giáp Thình, hàng chục công nhân tại một xưởng chế tác linh vật ở phường Phước Long, thành phố Thủ Đức đang gấp rút hoàn thành những mô hình rồng để kịp bàn giao theo đơn đặt hàng. Anh Phan Chí Linh, quản lý xưởng cho biết, từ sau Noel, nhiều nơi liên hệ đặt hàng sản xuất linh vật rồng để trang trí cho nhà hàng, khách sạn, khu du lịch vui chơi. Những mô hình rồng đa phần làm bằng mút sốt, vật liệu này dễ tạo hình, chi phí thấp được nhiều người ưa chuộng. Những con rồng được sản xuất có nhiều kích thước, từ những mô hình khoảng 1 mét đặt trong khách sạn, đến mô hình đặt ở các khu du lịch vui chơi cao đến 5 mét, dài 10 mét, với giá bán từ 10 đến 100 triệu đồng. Hầu hết thợ sơn được tuyển từ sinh viên trường Mỹ thuật. Bạn Đinh Trần Mỹ Linh, sinh viên một trường Mỹ thuật cho biết, bình thường làm việc ở văn phòng, nay được công ty huy động đến sơn linh vật vì thiếu người. Cao điểm nơi đây có 100 người làm việc liên tục để kịp tiến độ. Một thợ sơn ở đây nói rằng rồng khó trang trí hơn những linh vật khác do ngoại hình có nhiều đường nét uốn lượng phức tạp, đặc biệt phần mắt rồng phải vẽ cho thật có hồn.